Bien aimé, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Bazou vient une fois de plus de sortir une bombe. Une vérité qui ne devrait pas plaire aux Occidentaux. Une vérité qui malheureusement montre que euh, le Niger n'est pas toujours sur la bonne voie. Monsieur Bazoum vient d'être interviewé par un journaliste de Jeune Afrique. J'apprécie son idiotie parce que c'est à cause de ce, hein, son imbécilité qu'il arrive quand même à nous sortir certains éléments euh, qui peuvent nous aider à euh, faire des réflexions et à mieux analyser la situation pour avoir de meilleures solutions. Je ne sais pas si Bazoum est conscient quand il parle comme ça, quand il sort ce, ce genre de choses, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que son idiotie nous aide. Vous vous souvenez que c'est le président Bazoum qui avait dit qui nous a sorti une réunion qu'il y a eu à Deauville, en France, en présence de Sarkozy et Barack Obama, où son prédécesseur, le prédécesseur de Bazoum, nous dit, avait, le président Issoufou, avait posé la question, avait euh, intimé, avait supplié Barack Obama de ne pas faire cette guerre en dépit. Il a dit à Barack Obama, s'il te plaît, monsieur le président, ne faites pas cette guerre. Parce que si vous la faites, vous allez déstabiliser toute la sous-région. Et Barack Obama lui a répondu, « Oui, oui, il finit de job. Nous allons terminer le travail, nous allons tout faire. » Vous voyez, ça dit que c'est Bazoum qui nous a sorti ça. C'est Bazoum qui nous a donc démontré que, vous voyez, tout le travail qu'ils avaient décidé de faire, c'était de tuer Kadhafi, de détruire la Libye, et puis de déstabiliser tout le continent. <rire> C'est-à-dire que Bazoum, -à -dire qu il, 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 en fait, il commence à m'intéresser. <rire> Parce qu'il est tellement bête qu'il m'intéresse. <rire> C'est incroyable. Il donne des vérités. Il nous donne des éléments. Et s'il est conscient, ça veut dire qu'il est en otage. Vous savez ce que le journaliste lui a posé comme question après, vers la fin C'est ça, est-ce que vous n'avez pas peur de votre sécurité. Je vous dis, oui, j'ai peur de ma sécurité. 
on peut me tuer à n'importe quel moment. Et pourtant, il sait qu'il a des militaires qui l'entourent. Mais oui. Monsieur Bazoum nous a dit, nous a informés. Et moi, ça ne m'étonne pas que les chefs terroristes sont arabes. Pourquoi ça ne m'étonne pas Parce que l'esclavage a commencé par les Arabes. Ce sont eux qui ont inventé l'esclavage. Ce n'est pas parce que nous avons de bonnes relations avec certains pays arabes, comme l'Algérie et autres. C'est très bien, hein, je n'en dis qu'on pas. Mais il faut quand même qu'on qu reconnaisse, parce que c'est ça, ça l'histoire. Que ce sont les Arabes qui ont pris l'Égypte. Toute la civilisation de nos ancêtres, ils l'ont prise. Eh oui, là, là, les pyramides, tout ça là, c'est nos ancêtres, nous. C'est pas des Arabes, aucun Arabe n'était là. Il n'y a aucun pharaon arabe, c'est pour nous, ils ont pris. Maintenant, ils veulent prendre aussi le Soudan. Et la civilisation du Soudan là, ce que vous avez vu là au Soudan là, il y en a aussi. Et plutôt en Égypte, il y en a aussi au Soudan. La même civilisation. Ils veulent prendre ça aussi. Les Arabes. Ce sont eux qui veulent diviser le Mali, prendre tout le nord du Mali avec toutes les matières premières. Parce qu'on nous donne une information capitale. Que faisons attention. Mais oui, faisons attention. Les Arabes sont nos amis. Mais... Comme on dit chez nous, lorsque tu manges avec un chien à côté, il faut toujours avoir un bâton parce qu'à n'importe quel moment, il peut sauter sur ta nourriture. Donc, il faut que tu tapes. Et il y a encore un autre élément important. Une autre information importante que Bazoum a sorti, c'est une bombe. C'est que 50%, 50%, de le IGS, là, ce sont des ressortissants de son pays, du Niger. Plus de 50%. Ils viennent du Niger. Donc, ce que vous voyez là, qui viennent au Mali, qui vont au Burkina Faso, ce sont des gens, ce sont des Nigériens. Là encore, c'est une information importante, puisque... Je vous ai déjà dit que la zone des trois frontières, là, la partie nigérienne, c'est là la base des terroristes. Qui les recrute Avec quel argent Ce sont les terroristes, les, les, les occidentaux. Comment se fait-il qu'ils ne font que le nombre ne fait qu'augmenter, ne cesse de grandir et les Occidentaux sont là. Et ils sont là, on fait continuer à recruter des jeunes Nigériens. Parce que les chefs sont arabes. Il y a quelques lieutenants, Peul, d'après Bazoum, c'est lui qui a dit. Mais les exécutants, là, ce sont les Nigériens. Voilà. Qui leur donne les armes Ces armes sont fabriquées où Ce n'est pas en Russie. C'est pas du tout en Russie. Pas du tout. Et Bazoum nous, nous sort ça. cest dit que j'ai trouvé ça. Je, je, je me pose, en tout cas, je me pose vraiment la question de savoir s'il est conscient de ces vérités éclatantes. De s'il mesure l'importance de ces informations. Il est face à un leucoderme, parce que si on dit blanc, noir, c'est pas bien, un leucoderme de Jeune Afrique, un journal de propagande, une chaîne de propagande occidentale. Il nous donne quand même une information. Est-ce que ce n'est pas un code qu'il nous envoie que, mais écoutez, 
Moi, je suis aussi en difficulté. Venez m'aider. Malgré tout ce qu'il dit là. Oui, il vient d'entendre nous sortir des choses. À moins qu'il soit complètement fou. Mais s'il n'est pas fou, s'il est lucide, c'est qu'il est en train de. C'est un code qu'il est en train d'envoyer. Au Mali, au Burkina Faso. C'est un code. Les gars, <rire> moi je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je trouve ça. C'est grave. Il est en train de nous faire comprendre que les Occidentaux ne font rien. Puisqu'on continue à recruter, la majorité, on les recrute chez nous. Là où ils sont, eux. Ils sont. Il y a plus de 2500 Français seulement. Plus de 2500. Les Américains, et les Anglais, les Allemands et autres. Il est entouré. Il dit qu'il n'est pas en sécurité. Il a peur pour sa sécurité. Et ce qui est pire, écoutez bien, le, là c'est le journaliste lui-même qui a commis une gaffe, il nous fait savoir que le PIB du Niger est le plus bas dans toute la région. Le taux de pauvreté est le plus élevé dans la région, la sous-région. Il y a un bémol avec la croissance, mais c'est quoi 3 7% c'est zéro. Donc, voilà, c'est à dire que euh, 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 j'ai trouvé cette interview intéressant à écouter parce que euh, je me suis posé des questions que je suis en train de poser avec vous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. Est-ce que ce n'est pas un code que Bazou nous donne Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire que lui-même aussi il est en difficulté et que aidez lui et que ne, ne faites pas venir ces gens-là chez vous. Vous avez bien fait de les chasser. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mais vraiment, le message, moi, je le prends comme tel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bazou est le prisonnier des Occidentaux. Aujourd'hui, là, ils ont, vous voyez, de, il est encore à mi-mandat. là. On lui demande déjà, mais comment les prochaines élections J'ai dit qu'ils veulent qu'il soit encore candidat. Et s'il n'est pas candidat, eh ben c'est clair qu'on va le tuer. C'est pour vous dire aussi, pour les Africains qui pensent qu'il faut être avec les Occidentaux pour vivre mieux, qu'ils sachent qu'on ne signe pas un accord, un contrat avec le diable. Parce qu'il finira, tôt ou tard, par ta vallée. En tout cas, une chose est sûre. Pour l'instant, soyez bénis, abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou, Abia.